ポップな絵柄の作品なので子供向けなのかなと思うかもしれません意を決してようやく見てみたんですダダーンえねこだよ今回私が紹介する作品はミッドナイトゴスペルですネットフリックスでは様々なアニメを見ることができますがそんな中でもひときわ異彩を放っている本作一見するとポップな絵柄の作品なので子供向けなのかなと思うかもしれませんこのミッドナイトゴスペルは2020年4月からネットフリックスで独占配信している作品です日本での知名度はそこまで高くないんですけど見た人からは絶賛の声が上がっていますでも狂気に満ちたアニメで見る幻覚剤だ見る瞑想だとも言われていたりして私はいつか見よういつか見ようと思いつつなかなか怖くて手をつけられなかったのですが意を決してようやく見てみたんですそれでは早速作品紹介に行ってみましょうまずはミッドナイトゴスペルがどんな作品なのかを紹介しましょう本作を語る上で欠かせない人物が2人います1人は本作の監督でアドベンチャータイムでも知られるペンデルトン・ウォード監督そしてもう1人はコメディアンのダンカン・トラッセルさん実はミッドナイト・ゴスペルはダンカンさんのポッドキャストインタビュー集であるダンカン・トラッセル・ファミリー・アワーを映像化しようとウォード監督が提案したことが制作のきっかけなんです主人公であるクランシーもダンカンさん本人が演じています作品のあらすじはクランシーがスペースキャスターとしてシュミュレーターで様々な平行世界へ行きその先で出会った人のインタビューを行い全宇宙へ配信するというものです平行世界に行く際はその世界に合わせたアバターを使いますここは少し VTuber と似ているかもしれませんね簡単に言えば仮想世界に VTuber のようにダイブをしてその先でインタビューのライブ配信をするというような感じでしょうかちょっと SF っぽい設定ですよねでも作品内のインタビューの内容は実際にダンカンさんのポッドキャストインタビューがそのまま使われていますゲストとして登場するインタビュー対象者も精神科医であったりはたまた元死刑囚であったりと話の内容もテーマも超ディープなんですそうですねなんか最初何も前情報なしに、えー、とこのアニメを見たんですけどなんかすごいずっと喋ってるなっていう<笑>印象が最初すごく強くて最初の1話がそのゾンビの話なんですけどこんな世界がもうゾンビに侵されて<笑>周りバンバン人が倒れているのにずーっと喋ってるな、まあ、その後にちょっといろいろ調べてポッドキャストなんだっていうことを知ってあこのアニメはこのポッドキャストの音源に合わせて作られたものなんだちゃんと情報を知ったらすごく受け入れやすくなってでそれでちゃんとなんか楽しめた印象がすごいありますね。私が一番好きなキャラが、えっと、その第1話で主人公のペットになるシャーロットっていうワンちゃんなんですけどそのシャーロットっていうワンちゃんがなんかお腹があのブラックホールになってていろんなものをなんか吸い込むんですよ。でそんな子がなんか連れて帰られてペットになっちゃうんだっていうのが可愛いなって思ったポイントです。しっかりと覚えているセリフはないんですけどなんかよくやっぱり。今を生きることがすごい大事ですみたいな結論に至ることが多くてやっぱりなんか過去のことを振り返っても仕方ないそして未来のことをうじうじ悩んでも仕方ないまあ今を楽しむのがベストだみたいな結論になっているのがあの自分の中でもちゃんとそう思うようにしようかなって思いました。なかなか聞くことができない興味深くて濃い話もたっぷり飛び出してきますぜひ本作を見ながらめくるめく精神世界を探求するたびに出かけてみてはいかがでしょうか
。ということで、今回はミッドナイトゴスペルを紹介しました。アニメ作品数あれど、本当に他に類のない、非常に特殊な作品となっています。私もたくさんアニメを見てきましたが、世界にはまだまだこんな作品があるんだとアニメの新しい可能性すら感じた作品でしたどうしてもアニメは好きなジャンルに偏って見てしまいがちですでもこれまでに見たことがないアニメが見たいなぁと少しでも思っているあなた今すぐ Netflix で「ミッドナイトゴスペル」と検索しましょう是非感想などもコメント欄や Twitter に投稿してくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうまたねー